చూస్తున్నందు ప్రియమైనటువంటి వారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మీ కుటుంబాలలో దేవుడు శాంతి సమాధానాలు కలగజేయాలని ప్రభువునందు మేము ఎంతగానో ఆశిస్తున్నాం ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా ఈ క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో వారందరికీ ప్రభు పేరట మేము మనవి చేస్తూ ఉన్నాము దేవుని వాకును జాగ్రత్తగా పరిశీలించి మీరు కడవరి దినములలో మిమ్మల్ని మీరు మోసపరచుకోకుండా అబద్ధమైనటువంటి బోధల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలని ప్రభువునందు ఎంతగానో హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే నేటి దినములలో అబద్ధ బోధకులు ఎక్కువయ్యారని బైబిల్ చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది సి లేఖనంలో చెప్పిన ప్రతి మాట కూడా నెరవేర్చబడుతుంది లేఖనంలో చెప్పిన ఏ ఒక్క మాట కూడా నిరర్ధకము కాదు కడవరి దినములలో అబద్ధ బోధకులు వస్తారని వారు ప్రజలను అవసరమైతే ఆకాశం నుంచి అగ్నిని కురిపించి మోసం చేస్తారని కూడా ఆ లేఖనంలో చాలా క్లియర్గా రాయబడి ఉంది కనుక ఈ కడవరి దినాలలో ఎవరైతే వాక్యమును లోతుగా పరిశీలించకుండా ఉంటారో ఎవరైతే వాక్యాన్ని ధ్యానించకుండా ఉంటారో పైపైనే సంఘానికి వెళుతూ పైపైనే ప్రార్థనలు చేస్తున్నటువంటి వారు తప్పక అపవాది చేతికి చిక్కుతారు కనుక ఈ వాక్యం వింటున్న మీకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు ప్రేమను బట్టి మేము హెచ్చరించినది ఏంటంటే వాక్యాన్ని లోతుగా పరిశీలించండి మీకు ఎవరు వాక్యం బోధించినా వినండి కానీ వెను వెంటనే అంగీకరించొద్దు ఆ వాక్యంతో అలా ఉందా లేదా అని సరిపోల్చి ఆ తర్వాతే మీ హృదయాలకి తీసుకోవాలని ప్రభునందు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రియులారా ఈరోజు మనం ఒక వాక్య భాగాన్ని తెలుసుకుందాం నేను చెప్పబోయే ఈ వాక్య భాగము బహుశా మనం చాలాసార్లు వినే ఉంటాము అయినా క్రీస్తునందు మరి ఒకసారి మీకు గుర్తు చేయాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఈ యొక్క అంశం యొక్క టైటిల్ ఏంటంటే హృదయంలో శుద్ధిని కలిగి ఉండుట అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి నేను ఈరోజు మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రియమైన సహోదరులారా లోకము శరీర సంబంధమైనది కాబట్టి శరీర సంబంధులైన వాళ్ళందరూ కూడా శరీర సంబంధమైన విషయాల మీదే మనస్సు ఉంచుతారు అయితే ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సు ఉంచుతారు ఇక్కడ ఈ శరీర సంబంధులు ఆత్మ సంబంధులు అనే విషయాన్ని మనం గనక కొంచెం గమనించినట్లయితే భౌతిక సంబంధమైన విషయాలను మాత్రమే పరిగణలేక తీసుకొని వాటి మీద ఆధారపడి అతిశయపడే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనము శరీర సంబంధులుగా ఆలోచించవచ్చు అయితే ఆత్మ సంబంధులు ఎవరంటే దేవుడు దేనినైతే ప్రాముఖ్యంగా ఎంచుతాడో దేవుడు దేనినైతే దృష్టి పెడతాడో దానిని దేవునికి ఘనంగా కనపరచుకోవడానికి ప్రయాసపడే వాళ్ళు ఆత్మ సంబంధులు మరి నేటి దినములలో మనం గనక గమనించినట్లయితే చాలా మట్టుకు మనం చూసేటువంటి క్రైస్తవుల్లో కూడా శరీర సంబంధులుగానే మనము మిగిలిపోతూ ఉన్నాం చాలా విషయాలలో ప్రియమైన వారులారా నేను చెప్పే ఈ వాక్యము ఎవరికో చెందుతుంది అన్న భావన నాలో కానీ నీలో కానీ రాకూడదు ఎందుకంటే లేఖనం చెప్తుంది ప్రకటించువాడను నేను కాను ఆయన ఆత్మ నా ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు మరి వినే అవకాశాన్ని నీకు ఇచ్చాడు కాబట్టి చెప్పిన నాకు ఈ వాక్యం వర్తిస్తుంది వింటున్న మీకు కూడా ఈ వాక్యం చాలా చాలా స్పష్టంగా వర్తిస్తుంది కనుక సహోదరులారా దేవుడు మనతో ఏమైతే చెప్పాలని అనుకుంటున్నాడో మనలను ప్రేమించి దేవుడు ఏ వాక్కునైతే మనకిస్తున్నాడో ఆ వాక్కు విషయంలో మనము శ్రద్ధ కలిగి దాన్ని మన జీవితంలో అన్వయించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అలా లేనట్లయితే మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి తప్పిపోయి పాపానికి పట్టుబడేటువంటి అవకాశం ఉంది కనుక సహోదరులారా దేవుడు మనతో చెప్పబోతున్న ఈ వాక్యాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినాలని ప్రభునందు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను గమనించినట్లయితే మనకి తెలుసు యేసు క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ దినములలో మనం ఉన్నామని ప్రభు రాకడ అతి త్వరలో సంభవించినాయి ఉన్నట్లుగా అనేకమైన సూచనలు మనకి కనబడుతున్నాయని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఈరోజు వాక్యం వింటున్నా నీవు కానీ నేను కానీ ఒక విషయాన్ని చాలా క్లియర్గా గుర్తుంచుకోవాలి అదేంటంటే నీవు నేను ఒకరోజు ప్రభు యొక్క న్యాయపీఠం ఎదుట నిలవాలి నేను చేసిన కార్యాలకు మీరు చేసిన కార్యాలకు తప్పక ప్రభు ఎదుట మనము లెక్కను అప్పగించవలసిన వారమై ఉంటున్నాం అయితే నేను మీ ముందు తెచ్చేటువంటి అంశంలో యేసు ప్రభువారు మత్తై సువార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ఆయన ఒక ప్రసంగం చేస్తూ అక్కడ హృదయం గురించి ఓ మాట మాట్లాడతారు హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవునిని చూస్తారు ఒక్కసారి బైబిల్లో ఒక వచనం రాయబడిన తరువాత ఇక దానికి చేర్పులు మార్పులు అనేవి జరగవు సో వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు కానీ ప్రకటిస్తున్న నాకు కానీ ఎలాంటి ఎక్స్క్యూజ్ అనేది లేదు 
బైబిల్ చాలా చాలా క్లియర్గా దేవుడు మాట్లాడే ఈరోజు మనం అనుకుంటాం నేను చనిపోతే క్రైస్తవుల్లో కానీ బయట అన్యుల్లో కానీ చాలామంది అనుకుంటారు నేను చనిపోతే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాను నేను చనిపోతే దేవుణ్ణి చూస్తాను దేవుని దగ్గర ఉంటాను ఇక్కడ కన్నులు మూస్తే పరలోకంలో కళ్ళు తెరుచుకుంటాను ఇలాంటి మాటలు మన వాళ్ళు చాలామంది చెప్పడం మీరు వినే ఉంటారు అయితే నేను ఒక ప్రశ్న మన ముందుకు ఈరోజు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళ మాటలు వీళ్ళ మాటలు మనం పక్కన పెట్టేద్దాం నన్ను నేను పరిశీలించుకుంటాను వింటున్న మీరు మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి నిజముగా దేవుణ్ణి చూచేంత హృదయ శుద్ధి మనలో ఉందా దేవుడు లక్ష్య పెట్టేటువంటిగా మనలో అంతరంగ శుద్ధి ఉంది అనేది లేదా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి లేఖనము చాలా స్పష్టంగా ఈ మాటలో మాట్లాడుతుంది హృదయ శుద్ధి గల వారు ధనిలు వారు దేవుణ్ణి చూస్తారు ఎలాగంటే అలా జీవితాన్ని జీవిస్తూ పేరుకి క్రైస్తవ్యంలో బ్రతుకుతూ ఆదివారాలు మాత్రమే సంఘానికి వెళ్తూ వారి వారి జీవన విధానాలలో జీవిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని రాజ్యంలో ఉంటాము అనుకోవడము వారి భ్రమ మాత్రమే వాక్యం అలా చెప్పడం లేదు కనుక సహోదరులారా వాక్యాన్ని వింటున్న మీకు ప్రభు నందు చెప్పే మాట మిమ్మల్ని ఎవరు విమర్శించినక్కర్లేదు మిమ్మల్ని ఎవరు వేలెత్తి చూపించినక్కర్లేదు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవే నీలో నున్న ఆత్మతో సమాధానంగా మాట్లాడి చూడు నేను హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉన్నానా ఒకవేళ నేను ఈరోజు మరణిస్తే దేవుని ఎదుట నిలవగలిగినటువంటి శక్తిని నేను సంపాదించుకో ఉన్నానా లేదా అనేది మనలో ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి కనుక హృదయ శుద్ధి లేనివాడు దేవుణ్ణి ఎప్పటికీ చూడలేడు చాలామంది అన్యులు ఇలా అనుకుంటారు ఒక చోట మునిగితే పాపాలు పోతాయి కాబట్టి నేను దేవుణ్ణి చూస్తాను నా పాపాలు అలా చేస్తే తొలగిపోతాయి కాబట్టి దేవుణ్ణి చేరుకుంటాను అనేటువంటి భావన అన్యులకు ఉంటుంది కానీ యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి ఎంత మాత్రము కూడా అభిప్రాయాలు సరిపడు అంత మాత్రమే కాదు ప్రియ సహోదరులారా నేను లేఖనంలో నుంచి ఒక వాక్యాన్ని మీకు చూపించాలని అనుకుంటున్నాను లూఖా రాసినటువంటి సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచనం నుంచి మనము చదువుకుంటూ క్రిందికి వెళ్ళినట్లయితే లూకా సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచనం నుంచి ఇలా రాయబడి ఉంది ఆయన మాట్లాడుచుండగా అనగా పై సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఒక స్థలంలో బోధ చేస్తూ ఉంటాడు బోధ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలామంది అక్కడ గుమ్మగూడిన తరువాత ఆ మెసేజ్ అయిపోయిన తరువాత ఒక పరిసయుడు మా ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఇలా అంటున్నాడు అయ్యా మా ఇంటికి భోజనానికి వెళ్దాం రండి అని ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆయన లోపలికి వెళ్ళి భోజన పంక్తిని కూర్చుండెను అని రాయబడింది ఈ పరిసయుడు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారిని ఇన్వైట్ చేశాడో ఆయన అతని మాటను మన్నించి అతని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి భోజనానికి పిలిచాడు కదా అని డైరెక్ట్గా వెళ్ళి భోజనంలో కూర్చునేస్తాడు మరి బహుశా అంతకుముందు ప్రభువారు ఎవరన్నా ముట్టుకొని ఉండొచ్చు రోగగ్రస్తుల్ని స్వస్థపరిచి ఉండవచ్చు ఇంకొకటి కుష్టివ్యాధిని నయం చేసి ఉండవచ్చు చాలా రకాలైనటువంటి అపవిత్రమైన మనుషులను ఆయన ముట్టుకొని ఉండవచ్చు అయితే ఈ పరిసైడ్ అది చూసిన తరువాత ఈ దేవుడు క్లీన్ చేయకుండానే చేతులు కడుగుకోకుండానే స్నానం ఏమీ చేయకుండానే ఆయన పిలిచాడు కదా అని డైరెక్ట్గా వెళ్ళి భోజనంలో కూర్చున్నాడు ఆ తర్వాత ఏమైంది మనం చూస్తే ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆయన భోజనమునకు ముందుగా స్నానము చేయలేదని ఆ పరిసయుడు విని ఆశ్చర్యపడ్డాడని రాయబడింది ఇక్కడ ఈ పరిసయుడు ప్రభువుని పిలిచిన తరువాత ఆయన భోజనం కూర్చోగానే వెంటనే పరిసయుడు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నాడు ఏంటిది ఈయన యూదుడు కదా యూద సాంప్రదాయం ప్రకారము మనము స్నానం చేయకుండా భోజనం ఎలా చేస్తాం స్నానం చేయకుండా తిండికి ఎలా కూర్చుంటాము అని అతనిలో ప్రశ్నలు రేకెత్తాయి ఈ ప్రశ్నలు ఎరిగినటువంటి దేవుడు అతనికి సమాధానం ఇలా ఇస్తున్నాడు చూడండి ముప్పై తొమ్మిదిలో ఈ మాలకు రాయబడి ఉంది అందుకు ప్రభువు ఇట్లా అంటున్నాడు పరిసయ్యులైన మీరు గిన్నెను వెలుపలట పల్లెమును శుద్ధి చేస్తారు కానీ మీ అంతరంగము దోపుతోనూ చెడుతోనూ నిండి ఉన్నది అవివేకులారా వెలుపటి భాగమును చేసిన వాడు లోపటి భాగమును చెయ్యలేదా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్తో అక్కడ ప్రశ్నించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం సహోదరులారా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి మనకి ఈ వాక్యము చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది కేవలము ఆ ఇంటికి పిలిచిన పరిసయుడికి మాత్రమే కాదు నువ్వు కూడా యేసు ప్రభుని నీ ఇంటికి పిలిచావు బాప్తిస్వం తీసుకున్న దినమున లేదా ప్రభువుని అంగీకరించే రోజున మనం ఏం చెప్పాము ప్రభువా నా ఇంటిలోనికి రా నా హృదయంలోనికి వచ్చి నివాసము చేయండి నా అంతరంగంలో కాపురము ఉండండి మనం ప్రభువుని ఆహ్వానించాం సో పరిసయుడు ఆహ్వానించినట్టుగానే దేవుడు కూడా నీ దేవుని నువ్వు ఆహ్వానించావు ఆయన పరిసయుడు పిలిచినప్పుడు ఎలాగ వెళ్ళాడో నువ్వు పిలిచినప్పుడు కూడా అలాగే నీ ఇంటికి వచ్చాడు అయితే ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు పరిసయులారా 
మీరు గిన్నె బయటకు అడుగుతారు వెలుపటకు అడుగుతున్నారు అది నీట్గా ఉందని సంబరపడిపోతున్నారు కానీ బయట గిన్నెను చేసినటువంటి దేవుడు అంతరంగాన్ని చేయలేదా అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఈరోజు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులరా నేను కొన్ని ఉదాహరణలు మీకు నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను మన వ్యక్తిగత జీవితంలో చాలాసార్లు ప్రార్థనలు చేస్తాం దేవా నాకు ఈ సహాయం దయచేయండి నా ఇంటిలో ఈ మార్పును నాకు చేయండి నాకు ఈ ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వండి అని చాలా విజ్ఞాపనలు మనం చేస్తాం మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు రావాలని కూడా మనము దేవుణ్ణి చాలా కోరుకుంటాం అయితే దేవుడైతే మన పరిస్థితిలో మార్చాలని మనం కోరుకుంటాం కానీ దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా మన అంతరంగంలో మార్పులు చేయడానికి మనలో చాలామంది మీ సిద్ధంగా ఉండం నన్ను దేవుడు వాడుకోలేదు లేదంటే దేవుడు నా ప్రార్థనలు వినలేదు దేవుడు నాకు ఏ సమాధానం ఇవ్వడం లేదని దేవుణ్ణి దోషిగా చూసేలాగే మన అభిప్రాయం ఉంటుంది కానీ మనలో ఉన్నటువంటి లోపాలను సరిచేసుకోవాలన్న ఆలోచన చాలా వరకు రాదు ఏదన్నా ఒక విజ్ఞాపన చేసినప్పుడు దేవుడు సమాధానం ఇవ్వకపోతే నేను ప్రార్థన చేశానండి దేవుడు నాకు ఏ సమాధానం ఇవ్వలేదండి అని ఇలాగే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ దేవుడు సమాధానం ఇవ్వకపోవడానికి నాలో నేను ఏమి మార్చుకోవాలి నేను ఏ అంతరంగంలో చేంజ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే కలుగుతుంది దేవుడు వాడుకోలేదని దేవుడు జవాబు ఇవ్వలేదని మనం ప్రశ్నించే ముందుగా ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను మనం ఏదైనా ఒక హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ హోటల్లో మనం కూర్చునేటువంటి సీట్లు ఆల్రెడీ ఎవరైనా భోజనం చేసిన ప్లేట్లు ఉన్నాయని అనుకుందాం ఆ భోజనం చేసిన ప్లేట్లు ఉన్నప్పుడు అక్కడ తినేసినటువంటి మేబీ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ కానీ వెజ్ ఫుడ్ కానీ అక్కడక్కడ పడి ప్లేట్లు అంతా ఉన్నప్పుడు మనము వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోవడానికి కూడా ఇష్టపడం ఒకవేళ కూర్చున్న ప్లేట్ని చాలా జాగ్రత్తగా పక్కకు జరపడానికి ముట్టుకోవడానికి కూడా మనం ఇష్టపడం వెంటనే చెప్తాం అన్న ఇక్కడ క్లీన్ చేయండి మేము కూర్చోవాలి అని ప్రియ సహోదరులరా మరి నాది ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే భౌతిక సంబంధమైన ప్లేట్లు అవి ఎవరో తిన్న ప్లేట్లని నువ్వు పట్టుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నావు ఎందుకు ఆ ప్లేట్స్ అనేవి చాలా అపవిత్రం అయిపోయి ఉన్నాయి అనేది మన భావన ఎందుకు ఇది వేరే వాడు తిన్నాడు తినడానికి అంత ఆమోదయోగ్యమైన ప్లేట్స్ కాదు కాబట్టి దీన్ని క్లీన్ చేయండి ఆ తర్వాత మేము ఇక్కడ కూర్చోవడానికి కుదురుతుంది అని మనం వేరే వ్యక్తిని పిలిచి అది క్లీన్ చేయించేలా చూస్తాం మరి దేవుడు ఇక్కడ అంటున్నాడు భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ప్లేట్స్ క్లీన్ చేయకపోతే అందులో భోజనం చేయడానికి ఇష్టపడవు ఎందుకు అది తినడానికి నీకు చూడడానికి బాగోదు కాబట్టి అలాగే భౌతిక సంబంధమైన దేహం కూడా తీసుకోండి స్నానం ఒక రెండు మూడు రోజులు కనుక చేయకపోతే శరీరం నుండి దుర్గంధం అనేది వెదజల్లుతుంది భౌతిక సంబంధమైన పండ్లను కనుక క్లీన్ చేయకపోతే పళ్ళు నీ యొక్క నోరు దుర్వాసనతో నిండి ఉంటుంది మరి భౌతిక సంబంధమైన వాటిని క్లీన్ చేయడానికి ఎంతో ఇష్టపడే మనము మరి అంతరంగంలో క్లీన్ చేసుకొని ఎంతకాలం అవుతుంది ఈ అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి కంపు బహుశా మన భౌతిక నేత్రాలకి రాకపోవచ్చేమో కానీ వేకు జామున లేచింది మొదలుకొని పడుకునేంత వరకు మనము చేసేటువంటి అరాచక క్రియల వల్ల పాపము వల్ల అంతరంగము ఎంతో చెడిపోయిన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది మరి ఈ చెడిపోయిన దాన్ని ఎంతమంది కడుక్కోవాలన్న ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు ప్రియులారు భౌతిక సంబంధమైనటువంటి అందానికి ప్రాధాన్యతనిస్తారు ఒకవేళ దేహంలో ఏదైనా మార్పు కలిగితే తిరిగి మరలా యథాస్థితికి తీసుకురావడానికి ఎంతో మంది డాక్టర్లను సంప్రదిస్తాం ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం మరి అంతరంగ సంబంధమైనటువంటి దానిని చెడిపోతే బాగు చేసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది చూడండి భౌతిక సంబంధమైనటువంటి చర్మాన్ని చేసినటువంటి దేవుడే అంతరంగమైనటువంటి హృదయాన్ని కూడా చేశాడు మరి ఆ హృదయంని నీవు నేను ఎంతవరకు పదిలంగా ఉంచుకోగలుగుతున్నాం ఒక మంచి షర్టు మంచి ప్యాంటు వేసుకుంటే అది ఎక్కడ నలిగిపోతుందో దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని ఎంతో బహు జాగ్రత్తగా వెళ్ళే మనము నశించిపోయే వాటి మీద చూపించినంత శ్రద్ధ దేవుడు రేపు పరిగణలేక తీసుకునే అంతరంగ హృదయం మీద లేకపోవడము నేటి కాలపు దుస్థితి అని మనం అనుకోవాలి సో ఈ పరిసేయుడు కూడా యేసు ప్రభు చేతులు కడుక్కోకుండా కూర్చున్నాడే అని ఆలోచించుకున్నాడు కానీ నా హృదయము దోపుతోను చెడుతనముతోనూ పాపముతో నిండి ఉంది భౌతిక సంబంధమైన చేతులు కడుక్కోవడం కంటే కూడా నా అంతరంగాన్ని నేను కడుక్కోవాలి అని ఆలోచించలేకపోయాడు సో ఈ పరిసేయుడు మనకి ఎలా కనబడుతున్నాడంటే శరీర సంబంధిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు మరి ఈరోజు ఆ పరిసేయుడివి నీవవుతావేమో ఆ పరిసేయుని నేనవుతానేమో దేవుని మాటలో కనుక సహోదరులారా భౌతిక సంబంధమైన వాటిని శుద్ధి చేసుకునే ముందుగా అంతరంగంలో ప్రభు ఎదుట నిష్కపటంగా ఉండడానికి మనము ప్రయాసపడాలి ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము నా అంతరంగాన్ని నీ అంతరంగాన్ని దేవుడు ఏదైతే లక్ష్య పెడుతున్నాడో దేవుడు దేనినైతే దృష్టి ఉంచుతున్నాడో దానిని శుద్ధంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ కేవలము భౌతికమైన వాటిని మాత్రమే శుద్ధంగా ఉంచుకొని 
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రభువును మనం మెప్పించలేము ఉదాహరణకి మనం అన్యుల్ని గనక గమనించినట్లయితే వారు దేవాలయాలకు వెళ్ళేటప్పుడు వారు నీట్గా స్నానం చేయాలి మాంసం ముట్టకూడదు మరొకరిని ముట్టకూడదు ఇలా నీట్గా రెడీ అయ్యి నీట్గా వస్త్రధారణ చేసుకొని వెళ్ళి పది నిమిషాలు పూజ చేసి రావాలి అంటే వారు ఎప్పుడు కూడా శరీర సంబంధుల వలె భౌతిక సంబంధమైన ఆచారాలకే ప్రాధాన్యతనిస్తారు అయితే క్రైస్తవులమై ఉండి యేసు క్రీస్తుని ఎరిగిన మనము కూడా కేవలము వారి వలె అలా భౌతిక సంబంధమైన శుద్ధం మీద ఆధారపడి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తే అన్యులకి క్రీస్తు నందున్న విశ్వాసులకి ఏమాత్రం కూడా తేడా లేదు ఈ పరిస్థితులు అనుకోవచ్చు మేము పవిత్రులము మేము మంచి వా వారము మాకు ఇన్నెన్ని బాగా తెలుసు అని అనుకోవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో వారు చెడిపోయిన వారిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నారు కనుక ప్రియ సహోదరులరా ఈ వాక్ ద్వారా దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు అవివేకులారా వెలుపటి భాగమును చేసిన వాడు లోపటి భాగమును చెయ్యలేదా అని దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా చెల్లిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మరి అంతరంగాన్ని చేసినటువంటి దేవుడు మరి దాన్ని కూడా శుద్ధంగా ఉంచుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నాడు మనం కనుక గమనించినట్లయితే చాలా వరకు మనుషులు అనేటువంటి మన స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే మనుషులు వేటినైతే లక్ష్య పెడతారో వాటినే లేదా దానినే నీట్గా పెట్టుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఉదాహరణకి మనము సమూహల్ని కనుక గమనించినట్లయితే యహోవ దేవుడు సమూహల్ తిలా అన్నాడు చూడు నేను ఒక వ్యక్తిని రాజుగా అభిషేకించబోతున్నాను నువ్వు యశ్ఐ ఇంటికి వెళ్ళు అని చెప్పాడు వెళ్ళినప్పుడు ఏలియాబు ఎదురొచ్చాడు ఎదురు రాగానే సమూహలు అంటున్నాడు ఆహా యహోవ అభిషేకించేవాడు ఆయన ఎదుట నిలిచి ఉన్నాడు చూడు ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నాడో చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాడో అని ఏలియాబ్ని చూసి సమూహలు ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అయితే దేవుడు చెప్పిన అద్భుతమైన మాట ఏంటో తెలుసా మనుషులు పై స్వరూపాన్ని లక్ష్య పెడతారు నేను మాత్రము అంతరంగాన్ని లక్ష్య పెట్టేవాడను కనుక సహోదరులరా దేవుడు తన వాక్లో చాలా చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు నీవు గనక నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించేవాడవైతే లేదా దేవుణ్ణి గనపరిచేవాడవే అయితే భౌతిక సంబంధమైన వాటిని సక్రమంగా పెట్టడం కంటే కూడా ముందుగా దేవుడు లక్ష్య పెట్టేటువంటి అంతరంగాన్ని శుద్ధి చేయాలి ఈ విషయాన్ని మనం అంతా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకటి ఆలోచిస్తాం యేసు ప్రభుకి మనం ఆహ్వానమిచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇస్తామంటే యేసు ప్రభు నా హృదయంలోనికి రండి నా హృదయంలో వచ్చి నివాసము చెయ్యండి అని మనం దేవుని ఆహ్వానించినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా వస్తాడు ఎందుకంటే పరిసయుడు దేవుడికి తెలుసు ఇతడు అంతరంగము చెడుతో నిండి ఉందని తెలుసు దోపుతో నిండి ఉందని తెలుసు అతడు పాపంలో మునిగి తన పాపము ఉందని కూడా తెలుసుకోలేనంత అజ్ఞాన స్థితిలో ఉన్నాడని కూడా యేసుక్రీస్తు వారికి తెలుసు అయితే కూడా పరిసయుడు గౌరవంగా ఇంటికి పిలిచినప్పుడు దేవుడు అంతే గౌరవించి అతను వచ్చాడు అంతేగాని నువ్వు పాపివి నీ ఇంటికి రాను అని దేవుడు చెప్పలేదు అదే రీతిగా నీవు నేను పిలిచినప్పుడు కూడా ఆయన నా హృదయంలోకి వచ్చాడు అయితే నాదొక ప్రశ్న దేవుడు వచ్చి ఎక్కడ నివాసం ఉంటాడు భౌతిక సంబంధమైన మన ఇంటి మంచాల మీద నివాసం ఉంటాడా లేదా మనం కట్టుకున్న గుళ్ళల్లో ఉంటాడా కాదు కాదు దేవుడు మన అంతరంగా హృదయంలో నివాసం ఉంటాడు మరి ఈరోజు నీ హృదయాంతరంగంలో దేవుడు నివాసం ఉండాలంటే మరి ఆ గదిని నువ్వు ఎలా పెట్టుకో ఉన్నావు నీ హృదయం అనేటువంటి గదిని లేదా నీ అంతరంగాన్ని నువ్వు ఎలా పెట్టావు పనికి రాని వాటన్నిటితో నింపివేస్తే పనికి రానటువంటి వాటితో నువ్వు వాటిని ఆ అంతరంగంలో నింపుకున్నట్లయితే దేవునికి అది ఎంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులుగా ఉంటుంది మరి ప్రభువుని ఘనపరచడం కాదది దేవుణ్ణి పిలిచి అవమానించడం ఈరోజు నీ హృదయం కానీ నా హృదయం కానీ శుద్ధిగా ఉండలేదంటే యేసు క్రీస్తుని మనము బయటికి వెళ్ళగొట్టిన వాళ్ళమనే అర్థం మీరే మా ఇంటికి వచ్చారు అనుకోండి మీరు కూర్చున్నటువంటి బెడ్ మీద సమస్త చెత్త చెదారాలని నేను వేశాను అనుకోండి దాని ఉద్దేశం ఏంటి మిమ్మల్ని అక్కడ ఉంచడం నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని అర్థం మరి అదే రీతిగా ప్రభు నివసిస్తున్న నీ హృదయమునకు కావలి కాసుకోకుండా అపవిత్రమైన వాటికి అడ్డుకట్ట వేయకుండా దానిని ఏమాత్రము క్లీన్ చేయాలని ఆలోచన లేకుండా భౌతిక సంబంధమైన వాటి మీద శ్రద్ధ ఉంచినట్లయితే ఆ హృదయం అనేది పనికిరాని వాటితో నిండిపోయి దేవుని దుఃఖ పెడుతుంది సహోదరులారా కనుక ఈ వాక్యాన్ని ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళందరికీ ప్రభువునందు మేము ఈ వాక్యం ద్వారా తెలియజేసేది ఒక్కటే భౌతిక సంబంధమైన వాటిని శుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి అని తాపత్రయపడే మనము దేవుడు నివసించేటువంటి అంతరంగాన్ని కూడా అంతకంటే గొప్పగా మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి మనం ఒక వాక్య భాగాన్ని చూద్దాము మార్కు సువార్త ఏడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం నుంచి నేను చదువుతున్నాను మార్కు సువార్త ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో అప్పుడు ఆయన జన సమూహంను మరలా తన ఎద్దకు పిలిపించి మీరందరూ నా మాట విని గ్రహించుడి జన సమూహాలను అందరినీ ఆయన పిలిచి 
అంటే ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా మన పనుల్లో మనం ఉంటాయని పిలిచి ఇలా అంటున్నాడు చూడండి నా ప్రియమైనటువంటి కుమారులారా కుమార్తెలారా నేను చెప్పేటువంటి ఈ మాటలు మీరు వినండి కేవలము విని సరిపెట్టుకోకండి కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానో గ్రహించండి గ్రహించడం అంటే అర్థం ఏంటంటే దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి అని అర్థం ఆయన అంటున్నాడు వెలుపలి నుండి లోపలికి వెళ్ళి మనుషుని అపవిత్రంగా చేసేవి ఏవి లేవు కానీ లోపలి నుంచి బయటకు వచ్చే మనుషుని అపవిత్రంగా చేస్తాయి అని దేవుడు అంటున్నాడు సో చాలామంది చెప్పినట్లుగా శుక్రవారం మాంసం తింటే అపవిత్రులు అయిపోతారని ఆదివారం ఇది తినకపోతే అపవిత్రులు అయిపోతారని కానీ బైబిల్ చెప్పలేదు బయట నుంచి వెళ్ళేవి ఏవి కూడా మనిషిని అపవిత్ర పరచలేవు కానీ ప్రాముఖ్యంగా నువ్వు భయపడవలసింది బయట ఉన్న వాటిని గురించి కాదు లోపల ఉన్నటువంటి అంతరంగ సంబంధమైన విషయాలను గురించి నువ్వు అపవిత్ర పడతావని బైబిల్ చెప్తుంది వాటి గురించి రాశాడు నరహత్యలు వ్యభిచారములు లోభములు చెడుతనములు కృత్రిమము కామ వికారము చెడ్డ కండ్లు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి శరీర కార్యాలు నిన్ను అపవిత్రం చేస్తాయి అని అన్నాడు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని చెప్పాడంటే హృదయము లో నుండే వస్తాయి ప్రియ సహోదరులరా ఇందాక హృదయంలో ఎవరున్నారని చెప్పుకున్నాము యేసు క్రీస్తు నివాసం ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం మరి దేవుడు నివసించేటువంటి ఇంటిలో ఇలాంటి వాటిని పెట్టి మనము ప్రభువుని గణపరుస్తున్నామని ఎలా చెప్పగలము ఇలాంటివి పెట్టుకొని నేను యేసు క్రీస్తుని గణపరుస్తున్నాను అని చెప్పడం అంటే అది ఇతరులను మోసగించడమే మన మాట ప్రకారము ప్రభువ నీవు నా హృదయం లేకిరా నా హృదయంలో నివాసం ఉండు అని అద్భుతంగా అనేకులు ఎదుటి ఒప్పుకున్న మనము మరి ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఉన్న నివాస స్థానాన్ని అను దినము క్లీన్ చేయాలి ఆయన నివాసమునకు యోగ్యముగా ఉండేటట్లుగా అపవిత్రమైన వాటి అన్నింటినీ చెదరగొట్టాలి వెళ్ళగొట్టి ఆ ఇంటిని నీట్గా పెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది కానీ ఈ రోజుల్లో నిజంగా మనము సిగ్గుపడాల్సిన సంగతి ఏంటంటే క్రైస్తవులు అని పేరు పెట్టుకున్న అనేకుల యొక్క జీవితాలలో యేసు క్రీస్తు లేడు వారి హృదయాలలో ప్రభు నివాసం చేయట్లేదు కానీ తాము మాత్రము క్రైస్తవులమే అన్న భ్రమలో కొనసాగిపోతూ ఉన్నారు ఇలాంటి వారికి దేవుడే కనువిప్పు కలిగించాలని నేను ఎంతగానో కోరుతూ ఉన్నాను సో దేవుడు నివసించే హృదయంలో చెడిపోయిన వాటిని అపవిత్రమైన వాటిని మనము నింపినట్లయితే మనము అన్యుల కంటే ఎక్కువగా దేవుణ్ణి అవమానించిన వాళ్ళం కనుక సహోదరులారా మనము మన హృదయాలను ఖచ్చితంగా శుద్ధి చేయబడవలసిన వారమై ఉన్నాం అలా శుద్ధి చేయబడితేనే మనము దేవుణ్ణి చూస్తాం బైబిల్ వాక్యం మర్చిపోమాకండి లేఖనం అంటుంది హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారే దేవుణ్ణి చూస్తారు మరి నీ మనస్సాక్షి లేదా నీకు ఉంచినటువంటి దేవుని ఆత్మ నీ మీద ఏ సాక్ష్యం పలుకుతుంది నువ్వు శుద్ధుడు అన్న సాక్ష్యం పలుకుతుందా లేదా పాపి అని సాక్ష్యం పలుకుతుందా నీ అంతరంగం కనుక నీ మీద నేరారోపణ చేయకపోతే నిశ్చయంగా నువ్వు దేవుణ్ణి దర్శిస్తావు నీ పాపములు క్షమించబడతాయి అలా కానట్లయితే పైకి మాత్రమే భక్తి గలవాడిగా ఉండి అంతరంగంలో కనుక శుద్ధి లేని వాడవైతే నీవు నిశ్చయముగా దేవుని ఇప్పుడే కాదు మరి ఎప్పటికీ చూడలేవు నీ తరతరాలు క్రైస్తవులు అయి ఉండొచ్చు మీ వంశ పారంపర్యంగా పాస్టర్లు అయి ఉండొచ్చు మీ ముత్తాతల నుంచి వేరెవరైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ నీకు మాత్రం ఆ దేవుని భాగ్యం దక్కదు కనుక సహోదరులారా వంశాలను చూసుకొని మోసపోకూడదు ప్రభు వంశాలను బట్టి ఎన్నడూ మాట్లాడడు ఆయన ఆత్మను బట్టి మాట్లాడతాడు ఆత్మను అనుసరించి మాట్లాడతాడు కనుక ఈ వాక్ ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శిస్తున్నట్లయితే సహోదరులారా వాక్యానుసారంగా ప్రతి దినము మన అంతరంగాలను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ఇంకా కూడా గమనించినట్లయితే నేటి దినములలో యవ్వనస్సులైనటువంటి వాళ్ళు భౌతిక సంబంధమైన అందానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్ళుగా ఉన్నారు చాలామంది మనము ఓపెన్గా మాట్లాడుకున్నట్లయితే క్రైస్తవులు అనబడినటువంటి వారి వస్త్రధారణ కూడా ఇతరులను ఆకర్షించేంతగా ఉంటుంది ప్రాముఖ్యంగా స్త్రీలు సంఘాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ దేవుడు చెప్పినట్లుగా తగు మాత్రపు వస్త్రధారణ లేకపోగా ఇతరులను పాపమునకు ప్రేరేపించు లాగున వస్త్రధారణ కలిగించేలా ఉంటుంది మోహపు చూపులు కలిగించే రీతిగా వస్త్రధారణ ఉంటుంది పురుషులైతే దేవుడు చెప్పినటువంటి వస్త్రధారణ కాక ఈ లోకపు పాశ్చాత్యపు పోకడల్లో వాళ్ళు మునిగిపోయి విస్తారమైనటువంటి పాపమునకు అవకాశం కలిగించేలాగా వారి జీవితాలు ఉన్నాయి కనుక సహోదరులరా దీనికి మనం ఏమని చెప్దాం తల్లిదండ్రులారా వాక్యమును వింటున్నటువంటి మీకు ప్రభునందు నేను చెప్తున్నాను మీ బిడ్డలను సరి అయిన క్రమైన పద్ధతిలో పెంచాలని వాక్యం తెలియజేస్తుంది వాక్యానుసారంగా మనం వారిని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచినప్పుడు వారికి పాపం వైపు వెళ్ళాలని ఆశరాదు అయితే యోగును ఒకసారి మనం గమనించుకున్నట్లయితే యోగుకి ఎన్నో వందల కోట్ల ఆస్తి ఉంది ఎన్నో గాడిదలు ఉన్నాయి ఎన్నో ఎద్దులు ఉన్నాయి వారికి సంపద వెళ్ళలేనంతగా ఉంది కానీ ఆయన వారి కుమారుల గురించి ఆలోచించిన విధానము చాలా అద్భుతంగా ఉంది నా బిడ్డలకి భవిష్యత్తు ఉందో లేదో ఆయన ఆలోచించలేదు 
నా బిడ్డలకి డబ్బు దొరుకుతుందో లేదో మంచి ఉద్యోగం వస్తుందో లేదో ఇవేవి అతను దిగులు పడలేదు కానీ అతను దిగులు పడినటువంటి విషయము బహు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది నా కుమారులు నా కుమార్తెలు ఈ పార్టీలు చేసుకోవడంలో ఎక్కడైనా అంతరంగములో దేవుణ్ణి దూషించారేమో హృదయాంతరంగంలో దేవుణ్ణి గాయపరచారేమో అని వణుకుతూ ప్రభువుని గాయపరచకూడదు మనము ఎన్ని పనులు చేసుకున్నా ఎన్ని మాటలు మాట్లాడుకున్నా ఎన్ని కార్యాలు జరిగించినా ప్రభువుకి మాత్రం నొప్పి కలగ చేయకూడదు మన సంతోషాలు ఉన్నా పోయినా కూడా ప్రభువునే ఘనపరచాలి అన్న భావంతో యోబు తన కుమారులు అలా చేశారేమో తన కుమార్తెలు అలా జరిగించారేమో అన్న ఆలోచనతో ప్రతి దినము అతడు అలాగూ చేయించు వచ్చను అని రాయబడింది ఈ రోజుల్లో మనము ఇలాంటి తల్లిదండ్రులని కనుగొనగల మా సహోదరులారా తల్లిదండ్రులైనటువంటి వారికి కూడా ఇది ఒక ఛాలెంజ్ మన యొక్క బిడ్డలను మనము తల్లిదండ్రులం అయితే మన తరువాతి తరానికి ఏ రకముగా యేసు క్రీస్తుని పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం కనుక సహోదరులారా వాక్యం వింటున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు వాక్యం వింటున్నటువంటి యవ్వనస్తులకి ప్రభునందు చెప్తున్నాను ఇతర స్త్రీలను ఇతర పురుషులను ఆకర్షించేటువంటి వస్త్రధారణ కాక నీ ప్రభువు మాత్రమే ఆకర్షించబడేలాగా అంతరంగ శుద్ధతను కలిగి ఉండడానికి ప్రయత్నించండి చాలా వరకు అందంగా ఉన్నామనుకో ఎవరన్నా బాగున్నారని చెప్తే చాలా పొంగిపోతాం చాలా ఇంకా బాగుండాలి ఇంకా బాగుండాలి అన్న భావంతో మనము ప్రదర్శించడానికి ఇష్టపడతాం మరి నీ ప్రియుడు నీ అంతరంగ ప్రభువు నీ అంతరంగాన్ని చూస్తున్నాడని నీకు తెలియదా ఇతరులను ఇతరుల కొరకు గొప్పగా కనబడటానికి ప్రయాసపడి ఎంతో అందం మీద శ్రద్ధ పెట్టుకునేటువంటి మనము మరి మన అంతరంగ ప్రియుడు అంతరంగాన్ని చూస్తున్నాడు కదా ఆ ప్రియుడికి అందంగా కనబడాల్సిన అవసరం మనకు లేదంటారా కనుక సహోదరులారా సామెతలు ముప్పై ఒకటి ముప్పై ప్రకారంగా అందము మోసకరమైంది సౌందర్యం వ్యర్థమైంది అయితే మానవ జాతే కాదు సమస్తమైనటువంటి మానవాళి మొత్తం వీళ్ళంతా కూడా చాలా వరకు అందం మీదే శ్రద్ధ ఉంటుంది అనగా నా ఉద్దేశంలో మానవుడు దేనినైతే చూస్తాడు మానవుడు దేనినైతే పరిగణలేకి తీసుకుని అబ్బా అని అంటాడో దాని కొరకే మనము కూడా ప్రయాసపడటము చాలా విచారకరమైనటువంటి సంగతి మరి నీ దేవుడు చూసే దాని మీద ఏ మాత్రం నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నావు నీ ప్రార్థనని దేవుడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు నీ వాక్యాన్ని దేవుడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు నీ వాక్య ధ్యానాన్ని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో నీవు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావో దేవుడు చూస్తున్నాడు నువ్వు వేసే షర్ట్లు ప్యాంట్ల గురించి దేవుడు మాట్లాడట్లేదు నువ్వు చూసేటువంటి ఎలాగ జీవిస్తున్నావో దాన్ని బట్టి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ఇక భౌతిక సంబంధమైంది మనం ఎలా ఉన్నాము నల్లగా ఉన్నామా తెల్లగా ఉన్నామా అనే విషయాలు దేవుడు మాట్లాడడం లేదు కనుక సహోదరులారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మన అంతరంగాన్ని శుద్ధిగా ఉంచుకొని ప్రభు ఎదుట నిర్దోషులుగా నిలబడటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి చివరిగా మనం కనుక గమనించినట్లయితే ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉంది హృదయము అన్నింటికంటే ఘోరమైన వ్యాధి గలది దానిని ఎవడు గ్రహించగలడు అని మాట్లాడాడు ప్రభు మరి ఇంత ఘోరమైన వ్యాధి గలదని తెలిసినా కూడా ప్రభువుకి ఇవ్వకపోతే ఆ దాన్ని ఎవడు శుద్ధి చేయలేడు ప్రభు మాత్రమే శుద్ధి చేయగలడు ఇంతసేపు చెప్పుకున్నాం హృదయ శుద్ధి జరగాలి అని హృదయ శుద్ధి జరగాలంటే నీళ్ళలో మునిగినందువల్ల కానీ యాత్రలు చేసినందువల్ల కానీ దాన ధర్మాల వల్ల కానీ మరో పుణ్య కార్యాల వల్ల కానీ అంతరంగ శుద్ధి జరగదు అంతరంగ శుద్ధి జరగాలి అని అంటే యేసు క్రీస్తు మాత్రమే చెయ్యాలి యేసు క్రీస్తు నీ హృదయాన్ని శుద్ధి చేయాలంటే బైబిల్లో రాయబడినటువంటి మాట సామెతలు ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరులో దేవుడు అంటున్నాడు నా కుమారుడా నీ హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వు ఎప్పుడైతే నీ హృదయాన్ని పూర్తిగా దేవునికి ఇస్తావో అప్పుడు మాత్రమే ఆయన శుద్ధి చేయగలడు లేకుండా నీ హృదయము నీలో ఉన్నంత కాలము ఇందాక చదివినట్లుగా అంతరంగము చెడుతో ఉంటుంది దోపుతో ఉంటుంది క్లీన్ చేయకపోతే అది అలాగే చెడు కంపు కొడతా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించుకోండి సహోదరులారా హృదయపూర్వకంగా హృదయాన్ని శుద్ధి చేసి ఎంతకాలమైంది అదే భౌతికంగా అన్ని రోజులు స్నానం చేయకపోతే ఏమవుతుంది మరి అంతకంటే రెట్టింపుగా ఈ పాపపు కంపు దేవుని నాసిక రంధ్రాలకు చేరింది కనుక దేవుడు మనలను త్రోసివేయక ముందే దేవుని యొక్క ఉగ్రత మన మీదకి దిగి రాకముందే ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మీతో దేవుడు అంటున్నాడు మనుష్యులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని నేను లక్ష్య పెట్టను నేను చూసేది నీ హృదయాన్ని నీ అంతరంగాన్ని నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను నీ ప్రవర్తనని నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను మరి దానిని శుద్ధి చేసుకుంటే నా ఎదుట నిలవడానికి నీకు ధైర్యం కలుగుతుంది కాదని కనుక మనం విస్మరిస్తే దేవుని తీర్పులో మనము దోషులుగా మారాల్సి వస్తుంది కనుక సహోదరులారా ఈ వాక్కు ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను యాకోబు పత్రికలో చెప్పినట్లుగా ఒకటి ఇరవై మూడులో మనము కేవలము వినువారు మాత్రమై ఉండి 
మనలను మోసపుచ్చుకోకుండా ఆ వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నించేద్దాం మనము ఎవరిని ఎక్కడ మోసం చేయలేం మోసపోవద్దు దేవుడు వెక్కిరించబడ్డాడు సహోదరులారా మన అంతరంగంలో మార్పు కలిగితే దేవుడు సంతోషిస్తాడు మన వ్యక్తిగత జీవితాలు కూడా మారుతాయి ఈ వాక్ ద్వారా దేవునికే నిత్య మహిమ కలిగినట్లుగా మనం ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమామయుడమైన తండ్రి నీవు ఇచ్చిన వాక్ కొరకు వందనాలు ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్ను విన్నారో వారిని బట్టి నేను మనసారా విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాను దేవా ప్రకటించిన నాకును విన్నటువంటి నా తోటి క్రైస్తవులకు నా తోటి సహోదరులకు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వారందరి కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను ఈ వాక్యం విన్న వారందరికీ ఆశీర్వాదాలు భౌతిక సంబంధమైన వాటి కంటే ప్రాముఖ్యంగా అంతరంగంలో శుద్ధిని కలగాలని ప్రార్థిస్తున్నాను అంతరంగ శుద్ధి లేనందుకు దిగులు పడేవారుగా తయారు చేయండి భౌతిక సంబంధమైన వాటి కంటే అంతరంగమైన వాటి మీద దృష్టి పెట్టేలా మనస్సు మార్చండి ఈనాటి సమాజానికి మీరు దానిని దయచేయాలని ప్రభువునందు గాను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను దేవా ఎంతవరకు మీరు మాట్లాడిన మాట కొరకు మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఏస్తునామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికే నిత్య మహిమా ఘనత ప్రభావాలు కలుగునుగాక